Hey everybody, welcome to JD's Garage. So, what we're going to talk about is about a crazy car brand. When you're seeing only mainstream manufacturers succeeding, we're going to talk about a car brand. It's a very special item, a very unique item. It's a very unique item, a very unique item. And the company is none other than Pagani. So, what we're going to talk about is about Pagani. The brand, the man and the history. And the cars, of course. I'm going to talk about Pagani Museum. It's just off Moderna in Italy. And uh, what better place to say and uh, talk about the brand than here, where it all started. So Pagani and the brand, we have been talking about it for a long time. The formation of this brand and this brand into the idea, and this brand into the work, has started many, many years ago. So this history, I'm going to tell you, Horatio Pagani, the founder of this brand, actually was born in Argentina. He was the son of a farmer and his mother was a painter. And Paksha Pullikar and farming um, and other things like that, 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 and that was a race in a race out on there so after years of making box cars and fiberglass and going to wear one deal toy cars they will keep pedal cars all the signing let's area race cars in a body in a chorus on a long day to pull out time and then then he decided okay I want to make a proper race car no one he designed his own race car which is this which is this car the Horatio Pagani competition so he one day fully complete design jidu he made the suspension he made the body he made everything but all he was missing was an engine so angane he approached reno for an engine and uh, reno was really shocked karyam oru oru parijayillatha oru aal nere vannittu nammude engine joyikkana race car undakkanayittu angane nikkumbo reno pullade oru credentials um adhe pole pullade work inde quality um ellam kandu kanjappolekkum decided that okay nammal engine mathram alla therune we will give you money and we will give we will sponsor your race team for the event so, so it became the pagani reno team and avaru uh, race edu while the car was successful on performance and everything avarku thire budget um karyangalum illatha undu thanne brakes angantha karyangalukka kore prashnangal undayirunnu and adu kondu thanne angane bayangara consistent race performance aayirunnilla aa kolla so even though race performance bayangara ait cheyan pattillengilum pagani caught the eye of a lot of people and he became very famous and very well known in the circle as an underdog karyam onnu illatha edunnu vannu nere keri race illa ithrayum engil perform cheyan pattiyathu kondu thanne he became very popular so angane ee races ellam kazhinjittu pagani approached fangio for some help basically pulled aagraham ennu paranjal tirich italy lotu ponam parents ne sthalamai italy lotu ponam and avade or major company il work cheyanam thanne irunnu angane he approached fangio and he gave five letters of recommendation about uh, pagani so one went to di tomaso one went to enzo ferrari one to lamborghini one to dallara angane major aayittulla aa samayathulla companies ne ellarkku aanu or recommendation koduthathu അതില് നാലു പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് റിപ്ലൈ ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും ലാംബഗിനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ വന്നു സെയിങ് ദാറ്റ് അവരൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ യു യു ആർ സെലക്റ്റഡ് യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കമ്പനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയും ഫൈബർ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പുള്ളി വിട്ടിട്ട് നേരെ ഇറ്റലിയിലോട്ട് മാറി ആൻഡ് ഇറ്റലിയിൽ ഹി വെൻ ടു ലാംബഗിനി അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദാറ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഈസ് ജോബ്ലെസ് കുറെ കാലം പിന്നെയും പിന്നെയും ലാംബഗിനിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫൈനലി ഹി വാസ് സെലക്റ്റഡ് ഇൻ ലാംബഗിരി ബട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനറായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പുള്ളിക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് അങ്ങനെ കുറെ കൊല്ലം ലാംബഗിനിയുടെ ബോഡി വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പകാനി വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ബട്ട് പകാനിക്ക് അതായിരുന്നില്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് ഹി വോണ്ടഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ എക്സോട്ടിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹി വോണ്ട് ടു ഡിസൈൻ കാസ് ഹി വോണ്ട് ടു ഡു എ ലോട്ട് മോർ and angane irikumbo he suggested the use of composite composite fiber materials ellam vechittu namukku vandi undakkanu lamborghini il kore kollam suggest cheyidu lamborghini wasn't too interested because ferrari wasn't doing it appo um, and idinte uh, advantage um karyangalum parnu convince cheyan pattilla angane thoru situation il irikumbolana he basically bought an autoclave so angane or 500000 loan eduthu pulli material sanangal ellam vaangiche he made a contrast out of this material 
and it was significantly lighter than a regular Lamborghini Countach and performed way better because of the lighter weight. Paksha Lamborghini again cost garnam avaru paranju illa namukku thambaakan thalpariyum illa onnu cost randam repairability was a problem moonavathu Ferrari idu undakkunnilla adu kondu namukku idu kodukanda avashyamilla. So angane nikkumba Ferrari poyittu F40 undaaki which had a lot of this material in it but anyways Lambo still was not interested. Endayalum adu kazhinje he basically decided to leave Lamborghini and uh, start off something on his own. Angane pulli arangiya pa pulli auto claveum kondu pulli arangi and he started making parts for a lot of racing teams like Dallara, Ferrari. Angane pala varukum carbon fiber parts ondaakan thodangi and he became very popular in that. Adu kazhinje then he decided that you know what enikku ingane parts maathram ondaaki odungandu oru aal alla njan. Thasherikum I should be making my own car. Angane again back to his Renault story pole thanne he went back he designed his own car made his body using a lot of carbon fiber adayirunna pulleda aa oru fundamental uh, you know element than any composite fibers ayirunnu idina thondayirunnathu and angana pulli undaakkan thirumanichu again the same old problem like the renault cars he didn't have an engine angane irikkumbo he went to mercedes this time and they gave them their v12 6 liter v12 so nammada w140 s600 il vandirunna aa engine base idittana basically it's the same engine but with a lot of changes so he had the engine from mercedes and he had everything else from himself so that was the start of the project so originally ee vandi ki peru idan poyirunnathu fangio f1 ennaan ennal ee vandi 99 lana irangunnathu 95 il fangio passed away adu kondu thanne aa peru ubayikanda as a mark of respect aa peru ubayikanda ennu vechittana it was called the zonda so zonda means wind and anganeyana ee vandi undu it was called the zonda c12 So C12 when the Ulikan Kairiam, C is for Christine Amrasio Pagani's wife and 12 is because Pandran de Cylindra is not all Pagani. So now we are back to the museum. So the museum is a small place but it's just packed with a you know, lot of Pagani stuff and a lot of carbon fiber. Namuli P Khan in the one day. So this is the first display very proudly displayed. It's not even a Karangana tape, Karangana base like a Vichiri Kinne. And this is the Zonda Lanona. ഇത് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് ലാ നോന എന്നുള്ളത് നോന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നാണ് ഇറ്റാലിയനിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഈ വണ്ടി ഇൻ എ വേ ഇസ് ദാറ്റ് ഫോർ പഗാനി സോ പഗാനി വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ സി ട്വൽവ് എന്നുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് ലേറ്റർ വണ്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹി ഡിൻ ഹാവ് ഇനഫ് റിസോഴ്സസ് ടു യു നോ മേക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഫോർ എവ്രി സിംഗിൾ കാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് ഷാസി നമ്പർ ടു ഇത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ ഈ വണ്ടിയാണ് പിന്നെയുള്ള ലേറ്റർ പഗാനീസ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയിലാണ് എല്ലാ ടെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി ലിയോണാർഡോ ഡവിൻസിയുടെ ഒരു തിയറിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പനി തന്നെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ക്യാൻ വർക്ക് ടുഗെദർ സോ അതൊക്കെ കാണാം ഇതിനകത്ത് ലിറ്ററലി ആൻഡ് ഈ വണ്ടി ഹാസ് ഡൺ മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അഞ്ചര ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിലും മേലെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രൈഡ് ഓഫ് പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാം കാര്യം ഇതിൻ്റെ ആ എയർ സ്കൂപ്പൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ലേറ്റർ സോണ്ടാസിൽ വന്നതാണ് ബട്ട് ദിസ് വാസ് ദ ടെസ്റ്റ് കാർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഇതിൽ മെയിൻ കോക്പിറ്റും ചെറിയ കുറച്ച് ബിറ്റ്സും അല്ലാണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും പല സാധനങ്ങളും ലേറ്റർ വണ്ടികളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്സ് ബട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് കാർ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ഫ്രം ദ ലാൻ ഓന നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി ഇസ് എ ടു തൗസൻഡ് സോണ്ട എസ് ഇപ്പോൾ സോണ്ട എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ട്വൽ കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവരുണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയാണ് വൈ സോ സൂൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക്കലി പകാനെ വോണ്ടഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു വൺ ഹിറ്റ് വണ്ടർ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എസ്സിലാണ് കളേഡ് റിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അതേപോലെ ബോഡി കളറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് സോ ഒരു സോണ്ടയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാർട്സും കസ്റ്റം ആണ് എവറി തിങ് ഓൺ എ സോണ്ട ഇസ് കസ്റ്റം പെയിൻറ്റ് എല്ലാം സോ ഈ വണ്ടി ബേസിക്കലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ആസ് എ ഫുൾ കാർബൺ ഫൈബർ ലുക്ക് എക്സ്പോസ് കാർബൺ ഫൈബർ ലുക്ക് ഇത് അവിടെ ആ കാണുന്ന മതിലെ കാണുന്ന കാർബൺ ഫൈബർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളർ സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇറ്റ് വാസ് വേ ഹെഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു
ആൻഡ് അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പോയിലറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോയിലർ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്പോയിലറാണ് ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ കളേഡ് വീൽസ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ഇസ് ദ സോണ്ട എഫ് എഫ് എസ് ആസ് യു ക്യാൻ ഗെസ് ഫോർ ഫാൻജിയോ സോ ഒരു പുതിയ കമ്പനിയിൽ ഫാൻജിയോ എന്നുള്ള പേരൊക്കെ ഇടുന്ന ഇട്ട് റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പേടിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ബൈ ദിസ് ടൈം ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വെൻ ദിസ് കാർ കെയിം ഔട്ട് പകാനി ഓൾറെഡി ഒരു എക്സോട്ടിക് വണ്ടി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ആ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി നമുക്കിതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് മോർ എക്സ്പോസ് കാർബൺ ഫൈബർ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് മോർ എഗ്രഷൻ ഗോയിങ് ഓൺ അതിൻ്റെ ബോഡി വർക്കും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ബിഗർ വീൽസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ അഗൈൻ കുറേ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ കാർബൺ സെറാമിക് ബ്രേക്സ് ഉപയോഗിച്ചത് യു ക്യാൻ സീ ദ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി വർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കാർ ആൻഡ് ദി ഏർലിയർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് ദ മേഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻ കൂപ്പെ ഫോം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻ റോഡ് സ്റ്റോ ഫോം സോ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂപ്പയാണ് ഇത് റഷ്യ പഗാനിയുടെ പേഴ്സണൽ കളക്ഷനിലുള്ള കാറാണ് സോ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് യു ഹാവ് റെഡ് കാർബൺ ഫൈബർ ഹിയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ബ്ലാക്ക് കാർബൺ ഫൈബർ ഹിയർ ആൻഡ് ദറ്റ് റെഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഓൾ ദ വേ ഹിയർ ഇവിടെയൊക്കെ അഗെയിൻ റെഗുലർ കാർബൺ ഫൈബർ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് റെഡായി സോ അഗെയിൻ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് പഗാനിയുടെ ഒരു ലവ് ഫോർ കാർബൺ ഫൈബർ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് കാണാം and you can see the engine from this exposed cover that magnificent uh, v12 engine so this is the zonda f from 2005 and a full 5 years later aanu adutha vandi varunna is the zonda shinkwe so ee vandi nu parayum idile oru significance endha nu parna aadyamayittaanu oru zonda il avaru automatic transmission offer cheyidu thodangiyathu so that was a sequential automatic so aduvare ulladellam manual vandiyalu mathram ayirunnu again customer preferences um karyangalu ellam kondu thanne avaru idil oru sequential automatic koduthu idinathu namukku vera oru karyam kuda notice cheyan pattunnu ornayittundengi idinte center chassis il usually carbon fiber a koduthirunne whereas ee vandiyile avaru carbo titanium ennu ornay material aanu use cheyidittullathu and that makes it stronger lighter more rigid and angane kore advantages aanu idinathu ullathu ആൻഡ് നമുക്ക് അഗെയിൻ ആ പകാനിയുടെ ആ മെറ്റീരിയൽസിനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പാഷനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇൻ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഉട്ടോപ്പിയ ഹി ഇസ് ഗോൺ ഈവൺ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ ആൻഡ് മേഡ് ഇസ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് ക്രേസി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറെ കാര്യം ഇസ് ദ ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലാൻ ഓണയിൽ കണ്ട ആ ഇൻടേക്ക് ബേസിക്കലി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു നമുക്ക് സ്പീക്കറിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള സറൗണ്ട്സും റോൾ ഹൂപ്പിലും ഒക്കെ കാർബൺ ഫൈബർ this vehicle is just dripped in carbon fiber proudly wearing uh, orasho pagani's uh, sign <laughs> it's crazy the how crazy this looks annalladu sherikum idu kandu enna manasilakkanam karyam this is just uh, quite something else so ee vandi erangum boy it was worth about 1.2 million dollars but now it's worth about 19 so yeah <laughs> അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി ഇവിടെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊരു സാധനം കാണാം ഇസ് ദ സോണ്ട ആർ ആർ ബേസിക്കലി റേസ് വേർഷൻ ആണ് നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യു ഹാവ് ദ യു ഹാവ് കാബൺ ഫൈബർ എവ്രീ വെയർ എവ്രീ വെയർ സോ ഇതിൽ എഞ്ചിനൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കാണാം ആർ അഗെയിൻ ഇസ് ദ ട്രാക്ക് വേർഷൻ ഇത് ഓൺലി ഫോർ റേസിംഗ് ആണ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹോമോളിഗേറ്റഡ് ഫോർ ദ സ്ട്രീറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല and um, e vandi did a 6.47 on the navagring adinde record inde or detail ok mollu vechittund adhe pole top gear track il etra kitti nalladakka angane kore details ivu vechittund idinath or crazy part endha nu parna nammal oru side parayunnathu road legal la road gate illa nalladu track ilum ella track ilum idu legal alla because it is so loud that it's not permitted to run on many tracks around the world So, this is a crazy part of this one. This is the last one to be made. Very limited car. This is the last one to be made. The customer said, I have to go to the engine. I have to go to the engine. I have to go to the body. Which is uh, sad. But uh, at least it is a full car. But yeah, this is the interior. This is just a pure race car. This is not a lot of frills. A lot of carbon fiber. A lot of... you know basic stuff that is needed
സെ ഇമോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റേസ് ട്രാക്കാണ് അത്യാവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു റേസ് ട്രാക്കാണ് ആൻഡ് അവിടെയാണ് പഗാനിയുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവർ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആ കൂടെ അഞ്ച് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ലൈറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ഓൺ ട്രാക്ക് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രീറ്റ് ലീഗലാണ് ഡിസ്പൈറ്റ് ഓൾ ദ ക്രേസി എയറോ ആൻഡ് ക്രേസി എവറിങ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോഴും സ്ട്രീറ്റ് ലീഗലാണ് പിന്നെ ഇവർ വെയ്റ്റ് സേവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ചെറിയ കളിയല്ല കാര്യം ഇത് ഈ പെയിൻറ്റ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പെയിൻറ്റ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ അഞ്ച് കിലോ ആണ് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ വേറെ സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഗ്രാംസ് ലൈറ്റർ ദാൻ എ റെഗുലർ സോണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഡിസൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മിറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിറർ ഇസ് ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ ബൈ എ വുമൺസ് ഐ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രകാനി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയും ഈ കാറിൻ്റെ ബോഡിയും അത് തന്നെയാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രം എ വുമൻസ് ബോഡി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് കാർ സോ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ദ സോണ്ട സീരീസിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ഒരു ലൈനപ്പ് and these are mostly the most exclusive ones of all because idu rasio pagani ide personal collection lulla vandigal aan idella and uh, i'm sure that's that's worth quite quite a lot so nammal ippo zonda series ellam kandu ena ayinde adutha replacement ennu parayna vandi aan idu the vaira ee peru is basically the god of wind in south america adu avadathe or tribe inde god of wind aanu vaira adana ee vandikkum angane perittirikkunne സോണ്ട പോലെ തന്നെ വിൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ സോ ഈ വണ്ടി ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ അപ്ഡേറ്റ് ടു ദ സോണ്ട ആൻഡ് നമുക്കിത് കാണാം ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ സോണ്ട എന്ന എവല്യൂഷനും കുറേ ഇൻസ്പിറേഷനും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ന്യൂ സോ ഓവറോൾ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എയറോ ഡൈനാമിക്സിനാണ് അവർ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ഫ്ലാപ്പുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് ഫ്ലാപ്പുകളും അതേപോലെ ബാക്കിലും രണ്ട് ഫ്ലാപ്പുകളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഫ്ലാപ്സ് കാണാം അത് ആക്റ്റീവ് എയറോൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോ ബേസിക്കലി ഇതിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നാല് വീലിൽ നിന്നും ഇത് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡൗൺ ഫോസ് ആവശ്യമുള്ള കുറവ് ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് ദീസ് ഫ്ലാപ്സ് ക്യാൻ ഓപ്പൺ ഡിപ്ലോയ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് അതനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ ഹാവ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ വെഹിക്കിൾ ബ്രേക്കിംഗ് സമയത്തും ഇതെല്ലാം മറ്റേ പ്ലെയിൻ പോലെ തന്നെ ഇത് പൊങ്ങി വന്ന് ഇത് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ ടാർഗറ്റ് അത്രയും കാലം ദി എൻ എ സോണ്ട കുഡിൻ ബി സോൾഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ബിക്കോസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ നോംസ് ആൻഡ് എവറിങ് ആൻഡ് ഈ വണ്ടി ഇസ് എ ബൈ ടേബോ എൻജിൻ ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ അവർ എമിഷൻ നോംസും കാലിഫോർണിയയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ സോൾവാക്കി ദിസ് കാവേഴ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് വിത്ത് ഗുഡ് സക്സസ് ആസ് ഇൻ നൂറ് വണ്ടിയാണ് അവർ കൂപ്പയും നൂറ് വണ്ടി റോഡ് സ്റ്റോറാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓൾ ഓഫ് ദ മാസ് സോൾഡ് ഔട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ കസ്റ്റമൈസേഷൻ സം പീപ്പിൾ ഗോ ഫോർ ക്രേസി കസ്റ്റമൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ കാർബൺ ഫൈബർ ഓവർലോഡ് സോ ദർ ഇസ് ദിസ് ഹോൾ റിയർ പീസ് ഇൻ കാർബൺ ഫൈബർ ഹെയർ നമുക്ക് നിലത്ത് നോക്കിയാൽ നിലത്ത് വരെ കാർബൺ ഫൈബർ ആണ് എന്തിനെയും മ്യൂസിയത്തിലെ വാഷ് റൂമിലെ വാഷ് ബേസിനും അതിൻ്റെ കൺസോൾ വരെ കാർബൺ ഫൈബർ ആണ് ദാറ്റ്സ് ക്രേസി സോ നമ്മൾ എൻജിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എൻജിൻ മസരീസിൻ്റെ നിന്നാണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് വി ട്വൽവ് എൻജിൻസ് കെയിം ഫ്രം മസരീസ് അഗൻ ട്യൂൺ ബൈ എ എം ജി ആദ്യത്തെ എൻജിൻസിലൊക്കെ ആദ്യം എ എം ജി എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റർ ഇതിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെൻ ദിസ് ബിക്കേം എ മോർ ഹേലോ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പഗാനിയുടെ പേര് തന്നെ പ
അവാർഡ്സ് ദ ദേ വൺ അക്രോസ് ദ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്സിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ സോ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് ക്രേസി എൻ്റെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഞാനിതിൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ വിസ് വർക്കിംഗ് ബൈ ദ റോഡ് ആൻഡ് ഐ സോ ദർ ടെസ്റ്റ് വെഹിക്കൾ ഫോർ ദ ന്യൂ ലോങ് ടേൽ വയർ which was which is worth about 7 to 9 million dollars nanu paranjathu x before options before customization and taxes and everything one of five cars adu kaananalloru bhagyam undai angane so ende trip ivide edanda avasanikkarai i have to have a very very long drive back to town appo endayalum innathe episode il ningal ithra mandiyal kaanikkan pattiyil gives me great pleasure so i hope you guys also enjoyed uh, this episode as much as um, i enjoyed bringing this to you guys ഇപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഓൺ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കൺസിഡർ ക്ലിക്കിംഗ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ